السلام علیکم یو آر واچنگ لیسن ون فرام آر سیریز عربک تھرو مائنڈ میپس اس سیریز میں ہم عربک لینگویج اور گرامر کو مائنڈ میپس کے تھرو سمجھیں گے مائنڈ میپس ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے کسی بھی انفارمیشن کو کسی بھی معلومات کو میکسیمم پروڈکٹیوٹی کے ساتھ لانگر رن کے لیے ہم اپنے ذہن میں سٹور کر سکتے ہیں اور ایزیلی ریکال بھی کر سکتے ہیں اور اس سیریز میں ہر سیشن میں ہم عربی زبان کی گرامر کا کوئی ایک قاعدہ کوئی ایک پرنسپل کوئی ایک قانون مائنڈ میپ کے تھرو ڈرا کر کے انڈرسٹینڈ کریں گے سو لیٹ اسٹارٹ ود دا بیسک کانسیپٹ کسی بھی لینگویج کے اندر موجود ذخیرہ الفاظ کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں کیٹیگرائز کریں اگر اس کے اگر ہم اس کی گروپنگ کریں تو ان کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں جیسے بچپن میں انگلش میں ہم نے پارٹس آف اسپیچ پڑھے تھے ناؤن پرو ناؤن ورب ایڈجیکٹو پرپوزیشنز وغیرہ تقریباً آٹھ پارٹس آف اسپیچ ہیں جو کہ انگلش میں بنتے ہیں سو کسی بھی لینگویج میں موجود جو ذخیرہ الفاظ ہوتے ہیں ان کو اگر ہم گروپس میں ڈیوائڈ کریں تو اس کو پارٹس آف اسپیچ کہا جاتا ہے جیسے انگلش میں پوری انگریزی زبان جو ہے وہ آٹھ گروپس میں ڈیوائڈیڈ ہے اسی طرح پوری عربی زبان بیسیکلی تین گروپس میں ڈیوائڈیڈ ہے یعنی تین پارٹس آف اسپیچ ہیں جو کہ عربی کے بنتے ہیں اسم فیل اور حرف ٹیکنیکلی اگر ہم کہیں تو کلمے کی تین اقسام اسم فیل اور حرف کلمہ کیا ہوتا ہے کسی بھی بامانی لفظ کو کہتے ہیں کوئی بھی ایسا ورڈ جو پراپر میننگ دیتا ہو اس کو عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں اور بیسیکلی کوئی بھی کلمہ ان تین کیٹیگریز میں فال کرے گا یا وہ اسم ہوگا یا وہ فیل ہوگا یا وہ حرف ہوگا اور ان تینوں کے بیسک کانسیپٹ سے اب اچھی طرح آگا ہے کسی بھی چیز کا جگہ کا صفت کا جو نام ہے وہ اسم کہلاتا ہے کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا فیل کہلاتا ہے اور ان کے درمیان جو الفاظ ربط پیدا کرتے ہیں وہ حرف کہلاتے ہیں اور ہمیں چند ضروری معلومات یا انڈیکیشن چاہیے ہوتی ہیں انڈیکیٹرس چاہیے ہوتے ہیں ان تینوں کو پہچاننے کے لیے اور جیسے وہ انڈیکیٹرس ہم ڈیٹیکٹ کر لیں گے ہمیں فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ اس لفظ کو جملے میں کس مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور جملے میں اس لفظ کے معنی کیا ہے سو so, ان تینوں کی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ الگ الگ ہیں آج ہم اپنا پہلا مائنڈ میں دیکھتے ہیں کہ اسم کے بارے میں کون سے چار انڈیکیٹرز ہیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی کسی اسم کو قرآن کریم میں یا عربی زبان کے کسی اور لٹریچر میں دیکھیں تو آپ نے ان چار چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور جیسی ہی چار چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئیں آپ کو جملے میں اسم کی پوزیشن مکمل کلیئر ہو جائے گی پہلی چیز اسم کا جینڈر ہے اس کی جنس ہے کوئی بھی اسم لازمی طور پر یا مذکر میں استعمال ہوگا یا مونس میں ایون اس اسم کے بے شک اس سے کوئی ظاہر نہ ہو رہا ہو کہ وٹ سیلف کیا ہے جیسے کرسی ہے کرسی کو ہم ہمیشہ مونس میں ہی استعمال کریں گے کرسی ہوتی ہے آسمان کو مذکر میں استعمال کیا جائے گا آسمان ہوتا ہے قلم ہوتا ہے کتاب ہوتی ہے یہاں ان الفاظ سے انڈیکیٹ نہیں ہو رہا کہ یہ الفاظ وٹ سیلف مذکر ہیں مونس ہیں لیکن جب ہم کسی سینٹینس میں ان کو یوز کریں گے تو لازمی طور پر ہم مونس یا مذکر میں کیٹیگرائز کر کے یوز کریں گے آنے والے لیسن میں ہم ایک کمپلیٹ مائنڈ میپ جو ہے وہ مذکر مونس کا دیکھیں گے دوسری چیز جو اردو اسما میں بھی ہم نے پڑھی ہے وہ اسم کی کیپیسٹی ہے یعنی وہ اسم نقرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا اردو میں البتہ نقرا اور معرفہ کی پہچان کے طریقے بہت واضح نہیں ہیں لیکن عربی میں چیز انتہائی آسان اور واضح ہے آپ ایک لمحے میں دیکھ کے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اسم نقرا ہے یا معرفہ ایزیلی آپ کو اس کا تعین ہو جائے گا تیسری چیز جو اردو انگلش یا کسی بھی زبان میں بہت آبویس ہے وہ اس اسم کا نمبر ہے یعنی اسم یا واحد ہوگا یا جمع ہوگا انگلش میں وہ سنگولر ہوگا یا پلورل ہوگا لیکن عربی زبان میں ایک ایڈیشنل کیٹیگری ہے وہ ہے مصنع یعنی سنگل سنگولر کے لیے الگ ورڈ ہے دو کے لیے الگ لفظ ہے اور دو سے زیادہ کے لیے الگ مطلب عربی زبان میں دو سے زیادہ کو پلورل کنسیڈر کیا جاتا ہے جیسے اردو میں واحد کے لیے ہم کتاب کہتے ہیں اور جمع کے لیے کتب عربی زبان میں بھی واحد کتاب ہے جمع کتب ہے مگر دو کتابوں کے لیے الگ سے لفظ موجود ہے اس کو بھی ہم ایک کمپلیٹ میپ میں ڈسکس کریں گے ابھی جسٹ ہم ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں اسم میں ہوتی ہیں اور لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو اسم کے انڈیکیٹرز میں سے ہم نے دیکھنی ہے وہ اس کا احراب ہے یہاں ایک کنفیوژن جو پیدا ہو سکتی ہے وہ یہ کہ احراب سے مراد شاید زیر زبر پیش ہے جب کہ ایسا نہیں ہے جو کہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ اگر آپ زیر زبر پیش کو کہتے ہیں زیر زبر پیش جو ہیں وہ صرف عربی الفاظ کی موومنٹ کو شو کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں ان کو ہم حرکات کہتے ہیں اعراب جو ہیں وہ کچھ اور ہیں اور حرکات تو جیسے پورے ورڈ پہ ظاہر ہوتی ہیں لیکن جو اعراب ہوتے ہیں وہ صرف ورڈ کے لاسٹ پہ شو ہوتے ہیں اور 
باقی تینوں جو اسم کی پراپرٹیز ہم نے پڑھی باقی ساری زبانوں میں پائی جاتی ہیں یعنی ہر زبان میں اسم کا جینڈر ہوتا ہے ہر زبان میں اسم کا نمبر ہوتا ہے ہر زبان میں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن ہوتے ہیں لیکن احراب پرٹیکولر ایک ایسی ڈسٹنگشن ہے عربی زبان کی جو کسی اور لینگویج میں نہیں پائی جاتی سو so ابھی کے لیے جو آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے وہ یہ کہ عربی زبان میں زیر زبر پیش جو ہیں وہ حرکات ہیں احراب نہیں ہیں احراب کے جو اعتبار سے اسم کیٹیگرائز ہوتا ہے وہ مرفو منصوب اور مجرور ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے کس طرح سے ہوتا ہے فی الحال اس میں سے ہم کچھ بھی ڈسکس نہیں کر رہے ابھی کے لیے بس آپ نے اتنا سمجھنا ہے کہ اسم کے اوپر یہ ٹوٹل چار کیٹیگریز ہوتی ہیں اور ہم ان میں سے ایک ایک کیٹیگری کے اوپر ایک کمپلیٹ میپ کے فارم میں ڈسکس کریں گے پہلی کیٹیگری اسم کی کیا ہوتی ہے اسم کا جینڈر چیک کیا جائے گا دوسری کیٹیگری اسم کا نمبر چیک کیا جائے گا اسم کا نقرہ کیا معرفہ ہونا اور چوتھی احراب احراب کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن بعد میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ مرفو منصوب اور مجرور ہونے کا کیا مطلب ہے سو پلیز اسٹے کنیکٹیڈ فار فردر لیسنس اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ